Hola, es Ibe de Jora más versátil y hoy te presento esta rica alternativa en la cocina y es pinchos de carne de cerdo. Quédate conmigo para que veas los ingredientes, el procedimiento y el fabuloso resultado. Además te invito a que te suscribas al canal, dale like y comparta. Suscríbete. Te espero. Ok, aquí estamos con los ingredientes para hacer nuestros pinchos de carne de cerdo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay aproximadamente, miren acá, tenemos aquí aproximadamente 3 libras de carne de cerdo. Estas son masitas de cerdo con hueso. Lo que hice fue que las separé, separé el hueso de la carne. Este cuerito lo voy a estar sacando también para hacer mi pincho voy a estar sacándole el cuerito voy a estar entonces lavándolas las voy a picar en unos trozos que sean bastante considerables y luego este, voy a adobar y las voy a estar echando en la olla porque lo voy a hervir miren voy a hervir la carne de cerdo por aproximadamente media hora la intención de hervirla es para hacer los pinchos, es que mi carne a la hora de yo comérmela en el pincho esté blandita, ¿okay? de eso se trata, pero van a ver el truco, el truco es, voy a estarla adobando con el adobo que a mí me gusta, mirenlo aquí, que tiene un poquito de pimienta, pero yo la voy a estar adobando con un poquito más de pimienta y esa agua al hervirla le voy a estar echando un cubito de caldo de jamón un cubito de caldo de jamón y va a tener también esta porción de las tocinetas que aquí hay aproximadamente un cuarto de libra de tocineta esta se la voy a estar echando así completita en las tiras porque a la hora de entonces yo preparar mis pinchos estas tiritas también van a ir en el pincho ok ya tenemos esto listo tenemos aquí esta parte lista y ahora para preparar esos pinchos y aderezarlos tengo aquí un mojito que hice con ajo machacado, tiene mantequilla, ajo machacado y cilantrillo. Más adelante les voy a dejar la receta de cómo hacerlo y queda espectacular. Esto sirve para hacer el pan con ajo y todas esas cositas que se le pone al pincho. Pues miren. Aquí tenemos entonces este mojito, es divino. Tengo aquí mi salsa barbecue, que ustedes saben que esta es la que me encanta. Miren acá, y con smoke, divina. Y por supuesto, no pueden faltar para esos pinchos los palitos, que ahí es que vamos a estar ensaltando la carne. Así es que nada, tenemos ya todo y comenzamos con el procedimiento. Aquí voy a estar troceando la carne, le retiro el pellejo o el cuerito que tiene la carne y la voy a estar troceando en unos pedazos cómodos para masticar y continuamos. Entonces a adobar con el adobo que a mí me gusta, este. Recuerden que la carne de cerdo es una carne que necesita ser adobada bastante. ¿okay? Porque la realidad es que ella como que absorbe demasiado la sal. Y a veces uno piensa que está soso o salado y se equivoca, ok si es que ustedes no escatimen echarle adobo porque la realidad es que lo necesita ahora vamos entonces a echarle la pimienta esto es al gusto y ahí tenemos entonces nuestra carnecita. Le voy a estar echando entonces 
agua hasta cubrirla y luego voy a echarle el bacon y el cubito de jamón y la voy a dejar hervir aproximadamente por media hora y continuamos Ok, aquí estamos. Estuve echando, pero quiero que vean. Después de haber hervido aproximadamente por media hora, voy a estar colocando los pedazos de carne de cerdo. Entonces, estos pedacitos del bacon los voy a llevar a otro lado porque los quiero picar un poquito más pequeñitos para poderlos ensaltar en el pincho poco a poco, miren este es un truco de verdad, porque a mí me encanta la comida y también me gusta comérmela a mi gusto y blandita, entienden la carne que no esté dura y hay que buscar la manera de cómo conseguir que esa carne no esté dura, pues miren esta es una alternativa, aquí estamos con alternativas en la cocina y eso es lo que yo les quiero llevar Hervimos la carne de cerdo, que ustedes vieron como más o menos este se la dobé, la dobé, se cortó, no tiene hueso y así sucesivamente y luego la vamos a ensaltar, ya mismo vamos a ver, así es que continuamos. Okay, aquí estamos, miren este, tenemos aquí la carnecita que ya hirvió por aproximadamente media hora eh, recuerden que esta carnecita ahora está en su punto como para hacer la carne frita o para hacerla en... ok, voy a estar grabando eh, realmente estaba con la cámara no grabó, pero quiero que vean el proceso, aquí tenemos la carne Voy entonces a ensaltar el pincho, la carne está bien blandita, como les estaba mencionando, que no grabó. Eh, la carne está bien blandita, hay personas que mencionan que la carne, si la hierven, sabe a agua. No sabe a agua, porque realmente si se dejan llevar por el adobo que yo les puse, pues esta carnecita está lista. Miren. Ok, aquí entonces estamos, tenemos problemas técnicos, pero eso es lo de menos. ¿Ven? Quiero que vean lo fácil que es ensaltar en el pincho, en el palito, porque es que la carne está bien blandita. Como les mencioné anteriormente, puedes freírla, luego echarle un mojito de cebolla por encima y queda espectacular. Así es que vamos a seguir aquí y continuamos. Aquí estamos con los pinchos, mirenlos acá. Lo que tenemos que hacer es prácticamente vuelta y vuelta porque ya está cocido. Voy a estar trayéndole entonces esa salsita ya cuando estén a dorarse. La salsita con la que los vamos a bañar o a bautizar. Y continuamos. Ok, aquí tenemos los pinchos. Ya fueron rociados con el barbecue. Y ahora vamos a echarle la salsita que a mí me encanta que es con ajo y pura de salsita y ya mismo miren vamos a ver los resultados así es que continuamos pinchos de cerdo a mi estilo por más siempre versátil para ustedes Aquí tenemos el resultado final de nuestros pinchos de cerdo. Miren qué ricura de pinchos. La realidad es que saben espectacular porque doraditos por fuera y tiernos por dentro. Miren esa salsa y corí, de verdad que se las recomiendo. Y también lo bauticé con el ajito con cilantrillo que me queda espectacular. De verdad que el sabor que le da es increíble. Los invito a que se suscriban al canal, de den like y compartan, suscríbete, disfruta de esta alternativa en la cocina y más. Programa siempre versátil para ti.